，小曼，小曼，快醒醒，快起来，跟我去田里，我要给你一个惊喜。小马，你死了！你开我家！你不相信我吗？在你心里，我就是这样的人吗？有孩子，快走！原来一直是我自作多情。再见了，庄小马，再也不见。庄小马。我争气一点。庄小满是吧？我代表林氏集团继承人来解除和你的婚约。婚约？哎哎，这是退婚合同。差不多、啊，是不是长得特别帅，腹肌有八块，还从来没谈过恋爱？哎，是，你怎么知道？是不是只要我答应退婚，价格随我开，你老板眼睛都不带眨一下的？哎，对，只要同意退婚，价格不是问题。那这笔钱转在我卡上，我是不是还要先掏一笔手续费呀、啊？呃，手续费？啊。林总，这个庄小曼好像不知道婚约的事，把我当成了骗子。我爷爷真会给我找麻烦，还有你浪费我时间。小马，哎，妈，外面亲戚都来了，你该出去见见人了。快好了，嗯、再等会儿。我看这事儿也没那么难吧？林总这次亲自出来，肯定能成。那个妈跟你说个事儿，但是你不能生气啊、哦。妈，你要做什么呀？是你二婶儿，想给你介绍个对象，来，叫什么皮特王？二婶说了，对方是有能力的，听说这几年挣了不少钱，成熟体贴，会疼人，绝对是一个优质男。妈，我都跟你说了多少回了，不要再给我安排相亲了。这，还好意思说？之前给你安排的，你都找借口不去。哎，这次人家到家里来了，你就见见吧。啊，我不去，要去你自己去。庄小满，你要是不去，我就。就和你断绝母女关系。你准备好协议，我去会会他。林总，你小心点，这村姑的厉害我见识过。又来这一套，想断绝关系是吧？好大呀！乖女儿，人家大老远赶过来了，当着满屋子亲戚面把她赶走，咱们庄家会被人暗地里戳脊梁骨的。妈，那你能不能答应我，如果我这次又没相中的话，你以后不要再给我介绍了。哎，哎，行行行，今天妈安排了你大姑和你小姨们给你撑场子啊。哎，你找谁呀、啊？庄小满在家吗？相亲对象在，在里面呢。哎，是不是？长得跟大明星一样。这是谁呀？十里八村的可不多见啊。我看小满还怎么挑。庄小满呢？我找庄小满。出来呀、啊！这小子还挺着急。哎，小伙子
，你怎么一个人来相亲呢？啊，你们家人呢？哎哎，一个人就一个人吧。哎，要不要先喝点水啊？这么远过来，辛苦了。你就是爷爷给我找的麻烦。他长成这样还需要相亲吗？相亲，那我就不客气了。这就是我们家小马，小马，我们替你把过关了，小伙子可以。嗯，你就是二婶介绍的相亲对象。是我。哎，瞧瞧，这俩孩子多般配呀，可不就是吗？快结束吧，这场闹剧。今天晚上定了，明天选个好日子给俩孩子把婚一结。明年这个时候啊，你就等着抱孙子吧。既然是相亲，能否给我们一个单独了解的机会？他想干嘛？咱们都出去走走，咱俩单独聊。我知道现在的年轻人都讲究三观一致，你们好好聊聊啊，加油！放心吧，没什么好聊的。是个人啊，每次说变就变。可是我家，好戏开始了。喝水。相亲是我妈安排的，咱俩都是被迫的。坐一会儿，哪儿来的就回哪儿去吧。我倒是自愿的。你就这么闲吗？如果可以，我们这几天就可以领证。嘿，你个头啊！对，就是这个态度。不认识的人怎么能结婚？对我而言，跟谁结婚根本不重要。我真是开了眼。那我请问，你认为什么才是重要的？重要的是让你讨厌我。重要的是婚后。我希望你能以我为主，我主外，你主内。我这人喜欢热闹，孩子生的越多越好。但是，我不负责带。哎，不是，你哪儿来的自信说这？我还没说完呢。你最好说人话。我们俩结婚以后，我去哪里，你不能管；你去哪里，见什么人、办什么事儿、几点回家，都必须随时向我汇报。冷静。别忍了，爆发吧！李梦，我忍不了了。哎，我把话给你放这儿。很好，大声说出来。就算世上只剩你一个男人，我庄小满也不会嫁给像你这样的人。就这？这是你自找的。也太让我失望了。你们能听见他俩在说什么吗？听不清呀。不过看样子。俩孩子也看对眼了，你们在这怕着干嘛呢？小满呢？我给他介绍的对象来了。他是相亲对象啊？他不是隔壁村那个王麻子吗？什么什么王麻子？人家现在是 Peter 王。明明是王麻子吗？他是来相亲的。那里面那个是谁啊？里面。不过也够用了。还有脸笑？这不很简单吗？搞定。好，既然庄小姐这么说。我就放心了，我可是留下证据了。莫名其妙吧你？田贵妇，田贵妇，田贵妇，你干嘛？田贵妇，你谁呀？是不是二婶你给我介绍的相亲对象吗？他才是我给你介绍的相亲对象。二婶，二婶，这个好，这个好。这什么情况？你不是来相亲的，那你是来干嘛的？我，我是来找你退婚的。我，说吧，为什么报警？警官，这个人肯定是某个杀猪盘诈骗组织的小头头，他擅闯我家，还冒充别人的身份跟我相亲。诈骗可是大罪，私闯民宅也是非法行为，你好好交代。首先，他说的诈骗组织。根本就是无稽之谈。其次，我也没有私闯他家
，是他的大姑大姨们前呼后拥把我请进去的。不信的话，你们可以问他。当着警察的面，看你还敢撒谎！这这话是不假，但他派人好几次找我，说要给我一笔巨额退婚费。世上哪有白捡便宜的好事？这不是诈骗是什么？你交代一下，退婚费是个什么情况？我的爷爷和这位庄小姐的爷爷，多年前为我们定下婚约，但是我们之间根本不可能。我给他钱，就是为了解除这个婚约。好笑吧你？这都什么年代了，连小说都不带这么写的。但这件事情，千真万确。知道了。这个骗子，看警察怎么揭穿你。林县的资料查出来了，没有案底。啊？有必要这么惊讶吗？你们俩的事确实是个误会。那婚约的事情，就明天。哎，小马，让我妈听到这事儿就没完没了了。看样子。你也明白这事有多麻烦。那明天我会再来，你想清楚再给我一个满意的答案。让你好好处理婚约的事，你让我把脸都丢尽了。明天我还要跟供应商开会，我哪有那么多闲工夫待在村里啊？公司没你也行。什么意思？从现在起，你已经不是临时的总经理了。爷爷，你这是在胡闹啊！这门婚事是我和老战友定下的，你不要觉得是儿戏。这事如果处理不好。你就永远待在大东村吧。我就说这事儿没这么简单吗？你看，行李我都给你准备好了。这老爷子到底想干什么？贾林，加油！看来你们早就串通好了。你就是和我们家小满有婚约的林家后辈，叔叔您好。爸，妈，咱们回家吧。啊，回家。等一下。他不会是想要？你想多了。请问，这附近有酒店吗？啊，最新的酒店在镇上呢。谢谢。哎，他爸。镇上离这五十公里呢，你怎么不告诉他呢？我还没说完他就走了。你看这事儿闹的。哎，小林，镇上离这儿太远了。呵，还不理人，那就走好不送。不是去酒店了吗？怎么又回来了？你以为我想回来吗？走不动了。你走了多久啊？哎呦，都怪你！镇上离这五十公里，你不说。你吃东西了吗？饿不饿？我不饿。我还是去给你弄点吃的啊！来，来走走走。你自己要走的。不是很厉害吗？还不理人。慢点。这天这么晚了，你来的也比较突然，家里没准备。今天晚上你就将就一晚啊！谢谢叔叔。来，进来吧。哎呀，就当自己家啊，别客气。哎
。这是储藏室吗？爸，我帮你收拾一下先。哎，爸。啊。我来收拾吧，你先回去休息。那行，你帮他收拾一下啊，小林。这边需要什么就言语一声啊。谢谢叔叔。回去吧，爸。被子是你家祖传的吗？这还能用？那今天晚上你就住这儿。这哪里能睡啊？怎么了？给你地方住你还嫌弃啊？那不然你去住酒店吧。这可是我爷爷的房间。你爸妈都欢迎我，你有意见啊？我就直说了，今晚好心收留你，明天一早把你那个什么婚约一退，咱们俩两清。好，一言为定。明天一早跟我去退婚，以后我们俩谁也不认识谁。如果不是因为爷爷，我才懒得离。爷爷，你和这个庄家到底什么关系啊？非要这么折磨我吗？反正就一晚。这老爷子，天天给我出难题。这是在哪儿啊？啊，想起来了，庄小满退婚。在逗我吗？哎呀，幸亏昨天先来的是小林，你弟和你弟媳平时明里暗里欺负我，我睁只眼闭只眼就算了，但这次他欺负到小满头上来，我绝不答应。妈，爸，你们俩怎么好端端吵起来了？庄小满，你今天必须给我一个交代！你昨天让我和皮特王丢人丢大发了。什么皮特王？他就是隔壁村王麻子。一大清早的吵什么吵？我还没找你算账呢，你倒还先找上门来了。我们小满可是高材生，你都介绍些什么东西？什么高材生？还不得回家来种地？你看人家劈草王一本正经，哪像你家闺女，脚踏两只船。是啊，阿姨，我可是看在二婶的面子上才答应和小满相亲的。滚出去！桂芳，你怎么说话的？怎么？啊？敢做还不敢让人说啊？怎么了？怎么了？我就是要说。你们的好，庄小满，你发什么疯？爷爷说了，家里要是有不干净的东西，就泼草木灰。你爷爷说的对。哎，叔叔阿姨，请放心，只要小满知错就改。你看这个野男人，我爷爷继续和他。谁是野男人？你就是，我就说你呢，你就是野男人。哎呀！哎呀！哇，看不出来练过。说，谁是野男人？我我我我是。哎呀哎呀！二婶，你跟这……这下麻烦了，怎么收场？你们家这些糟心事儿，我看够了。什么时候跟我去退婚？小满，今天这个你看不上，明天我再给你。
。小马，妈也不是想催你，老了谁照顾你啊？烦死了！我回来可不是为了听你们安排我的。对不住了，你想干嘛？好，我答应你了，我同意跟你在一起了。不是说好今天去对？不是，你可别瞎急，我什么意思？发什么疯啊？我问你什么时候去退婚？我当然要跟你去退婚了，但作为前提条件，你必须得陪我演一场戏。你以为我是演员吗？你以为我想这样吗？你耍什么花招？如果你不配合我，我就得一场接一场的相亲，还会连累我妈在村子里抬不起头来。这是你们家的事儿，我没时间陪你在这过家家。这事儿本来就赖你，要不是你冒充相亲对象，能有今天这一出吗？你要是不答应，退婚就免谈。耍赖是吧？你。乡亲们，我跟大家正式介绍一下，这就是我们老庄家的正牌女婿，她叫，她叫。乡亲们，还正牌女婿，连叫什么都不知道，肯定是假的。就是就是啊，算我求你了，真是被你赖上了。假的。林县。我叫林宪。各位乡亲们，之前我和小满的事儿没有告诉大家，造成了不少误会，请大家不要再给他安排相亲了。他已经名花有主了。我帮你搬回来一局，你要说到做到，别再耍赖。今天不行，还需要一段时间。你，你以为我拿你没办法了是吧？一个礼拜，一个礼拜，他的网上别人不会信。你不要太过分，二婶，你你看这弄的，最多一个月，一个半月，再讨价还价，这婚我就不退。既然要住这儿了，那就好好布置一下。等一下，嗯，切，我还以为要帮我，赶紧把这些东西给我丢出去。还有那些破东西，全部搬走。听你的，谁叫我有求于你呢？这还差不多。还有这被子，你得给我换掉。怎么用啊？你必须给我换一个。你不要得寸进尺。你换不换？知道了。还有什么？这上面这么多蜘蛛网，你看不见啊？装箱完人装，不许发火。不就是干点活吗？要不要帮他一下？往上去一点啊！信不信我摔下来砸死？踩我手了！
不会吧，这么巧？这女人是故意的吧？小满啊，你们需要帮忙吗？看样子不需要我帮忙，不需要。怎么了？哎，别抓！你你这儿怎么了？怎么了？除了这个地方，还有其他地方养吗？别抓了！你应该是过敏了。睡觉喜欢开窗，所以只有我房间有了。那你给我也装一个。你就住那么点时间，有地方住就不错了，还提要求。不是你求我住下来的吗？要是说话再客气点就更好了。脱衣服。干嘛？给你擦药啊！你不脱我怎么擦？刚觉得你温柔呢，就这么粗鲁？要不还是让他自己来吧。算了，我还是不涂了。我闭上眼就是，也不知道怎么搞，这么娇贵，碰到点灰就这样。我尘螨过敏。这个药治疗过敏还是挺有效果的，你告诉我在哪个位置，我帮你涂。下面一点，这儿，嗯，已经好了。谢谢，还没读完呢，莫名其妙小满一家都在地里干活，这人是谁？鬼鬼祟祟的，先抓住再说。终于能安安静静吃个饭。哪来的小偷？敢来我们村头吃东西？你，我饶不了你！啊，老实点！你放手！你说谁是小偷呢？敢偷袭我？啊！疼疼疼疼疼疼！放手！你你放手啊！住手！小满，小满，你们家进贼了，他刚还在那偷吃呢。我那是光明正大的吃。耗子，他是我未婚夫。他。这什么时候的事啊？我怎么不知道？改天再跟你细说吧。情况太复杂，一个两个都这么粗，不许走！这到底怎么回事啊？这人看着就不像是什么好人。
我看你是眼睛有问题。你们必须给我说清楚。这事你跟他说，我哪知道怎么说、啊？我倒要看你们怎么说。所以，你们的婚约是爷爷那边定下的。嗯。然后你们就这么答应了？怎么？有什么问题吗？当然有问题了。小满的初恋都还没呢，就冒出个未婚夫。你提这个干嘛？你还没谈过恋爱呢。谈恋爱有什么了不起？哎呀，当然是以此为契机认识了，然后我们两个就。很看对眼儿，挺能编啊！你说是不是啊？行，嗯，是。他对我一见钟情。你有点脸吧？嗯。就算是这样，你也不能让人住你家里吧？周小满，你不会是个恋爱脑吧？看你怎么编。跟喜欢的人当然是有时间就腻在一起了。这你都能说得出口？行吧，有点腻歪吧？他竟然还信了。Set me free, 哎，这不小马对象吗？来，这个，来，拿着，拿着，拿着，拿着，拿回去，小马炒菜用得上。走吧走吧走吧走吧，走吧，谢谢。你这不是小曼对象啊？再把这菜倒点回去吃。不用了不用了，拿不下了，我拿不了了。拿你拿你。哎，好，够了够了够够了，谢谢阿姨，谢谢。这钟小满在村里人气这么高吗？太可怕了。得赶紧离开这个怪地方。小李，谁给你这么多东西啊？是啊，这个刚才乡亲们给的。哎呦，给这么多啊！快坐下，来来来，坐坐坐坐坐。哎呀，这么多呀！哎，拿我拿着。啊，哎呦，好新鲜呢。哎呀，快坐下吃。哎，哎，小李，昨晚没睡好啊？你这黑眼圈像是被人揍了一拳似的。啊！救命！啊！你这也吃太少了吧？这都不错了，昨天不是嫌弃不卫生，一点没吃吗？小满，怎么说话？<笑>一日之计在于晨，早餐最好吃一些富含优质蛋白又清淡的食物。叔叔阿姨，今天这顿早饭，你们的卡路里超标了。你不是也要吃吗？<笑>你多吃点啊。大哥，这是茶叶蛋哦。你小心眼睛变成五香味儿的，还以为大少爷肯吃饭了。林子，董事长这两天有点忙不过来了，有些事情他让你处理一下。哎，小满，又要翻土又要撒种的，最好呀有人能帮你。你想让谁帮我？我现在没空，你让他们来大东村找我。什么意思？啊？让我去干农活。你别看我，不是我说的。放心吧，我陪他去。好好好，快吃！突然这么好了。我主打一个陪伴。原来。
来这速溶咖啡这么难喝。喂，你这是来度假啊？我不是在陪你吗？羞耻有点晒，蚊子有点多。你忙你的吧，我还有我的事儿呢。以为自己是霸道总裁啊？真公司那一堆事儿，也不知道老爷子的身子能不能扛得住。老爷子，我就等着你求我回去。让我在这儿办公吗？真有林总，您看看这个项目怎么样？这是我们的计划书。这又是搞哪一出？回头让小谢联系你。行，打扰你了。林总，听说您被停职了。我们又不用这么夸张。商业顾问。嗯，这个暂时不考虑。小马，哎，发直播中呢。啊，是啊，关武。天气好，我想着趁雨前把种子都播了。啊，你这样也太慢了，还是用拖拉机好。去我家把拖拉机开来。行。爸，你看小满，他在喂蒙古，整这么大场面，十有八九在装酷。还有第一次进村的时候还整样豪车，估计啊也是喂猪子。小满不会被骗吧？哎，你小点声，让小满听见。太丢脸了。听不见，听不见。好的。麻烦了，小林。装小满啊，装小满。本来找他假装未婚夫，就是为了避免被人说闲话。结果现在，只不过是换了一个方式被利用。毛和友。中国烤鸡走向世界，挺好的。把这个策划案送到我公司以后。好，谢谢谢谢您，谢谢。听不见，不想看，快点干。你们公司我知道，没兴趣，以后不要再来找我了。要不林总您再别说了。庄小满，什么时候回家啊？哎，还早着呢，这样翻太慢了。不就是翻个地吗？有这么难吗？尽快搞定他。那个叫庄小满的女人和你到底什么关系？你就没有什么想要跟我解释的吗？跟你需要解释什么？虽然我是喜欢你，但我的眼里可容不得一粒沙子。别把自己想得太重要。如果你不把那个女人的问题处理好，你是知道会有什么样的后果的。难道说是要搞定小满？我倒要看看这种地有多难。想要在小美面前好好表现，不去好感吗？不能让你得逞。看你这样，你在帮小满种地啊？对啊，你知道怎么开始吗
，来，我教你。这么简单，不是有手就行。什么情况？姓我，浩浩哥，你回来了，你怎么又不提前跟我说呀？我好去接你啊。周小曼，你有病是吧？我待会儿再找你算账。酒来了！哇，汤也来了！哎，这么丰盛，还算。哎呀，今天我们大东村三人组终于聚齐了，来开酒！来来。干杯！你们在这过家家呢，什么三人组，幼稚！今晚你这次回来待几天啊？我呢，刚刚结束了一个大项目，领导不仅给我升职，还给我放了个长假。真的？那太好了，你是不是就能在家多留一段时间了？嗯，我们静文果然在哪都很优秀。倒是想问问，你们两个是什么情况？又来，你来编。我快编不下去了。你就勉强理解成一见钟情吧。哎呀，我们今天不聊别的，主要就是吃吃喝喝，庆祝你回来。来，干杯！对对对，先干杯，进来。干杯！你们当我不存在是吧？这个庄小曼，我好心帮她干农活，竟然开拖拉机追我。撒一个谎，要用无数谎来圆。现在真是骑虎难下了。今晚能回来，真的太好了。啊，我的耳环怎么不见了？啊
，你是不是掉哪儿了呀？找一下。算了算了算了，不找了。你们之后谁见到了给我就行。行，那咱们先吃饭。来，来，进来，吃这个。谢谢。小满平日不爱生气，那片地还没有翻过你就播种，那那批种子就全废了。进。他来干什么？有事吗？我是来找你道歉的。今天是我帮了倒忙。哼，这还差不多。好的，我接受。你一个九八五毕业的大学生，不待在城里发展，回老家来干什么？又是这个问题。第五十个了。什么第五十个？你是第五十个让我解释这个问题的人。这里是我的家乡啊，我喜欢这里的山，这里的水，还有这里的生活。算了，说这些你们也不会懂，我只是喜欢种地而已。看来是我小看你了，原来是因为这样。你还有事吗？道歉，我接受了，你可以走了。该道的歉我也道了，顺便说一句，你拖拉机开的很好。下次别开了。道个歉还这么拽，无聊的把戏。今晚你等等。啊！小虎托我买了台空间净化器，我多带了台给你。浩哥，不用了，你自己留着用就行。跟我你还客气什么？我看你之前发的朋友圈，你那么好的办公室里也有台这个呀。你还是这么的细心周到，以后谁要是当了你的女朋友，可太有福气了。啊。静文，你应该还没有男朋友吧？不好找呀、啊，你也知道我的择偶标准啊。我呢，就是要嫁给有钱人。啊，我给你搬回家吧。不用，我等会儿自己来就行。没没事，我给你搬回去。对了，静文，这个。原来在你这儿啊！小满给我的，他让我转交给你。居然不吃这一套。来啦！小马，这批玉米种子真不错，看着都挺饱满。啊、<笑>嗯，好干了。上了上了。哎，爸，嗯，翻完,完这套你就回去休息吧，交给我。好嘞，今天是晒种子最后一天，可不能出岔子。<笑>晒干了都，小马，慢点，别脚到地上了。放心，妈妈
。哎，把这个推平了。庄小满不在家，他们一家在后面晒种呢。我不是来找小满的，我是来找你的。我,我看你经常挠手臂，在想你是不是尘螨过敏。正好我多了一个空气净化器，拿给你，希望你早日适应大农村的生活。那，谢谢。欢迎各位来到林氏集团，我是林氏集团总经理林宪。如果能和林宪在一起，我就能拥有我想要的人生了。他们的玉米晒种了，应该没事吧？我要不要去看一下？跟我也没关系，对吧？怎么样了？轻微摔伤，已经办了住院了。没什么大碍，休息一阵就好了。小马
，小马。他这是陪了我一整晚吗？我爸妈呢？你别动，躺好。阿姨没事儿，叔叔也没什么大碍，你还在发烧，先把药喝了。你这个人看起来冷漠，但有时候还挺靠得住的嘛。你看起来挺柔弱的，没想到还挺坚强。你还加了糖啊？休息，我先走了。这小子一个人在干嘛呢？不会又在搞什么破坏吧？你在干嘛呢？你不会是在开沟吧？啊！停停停停停停！来来来来来，给我，你在那看着。前腿，弓，后腿，蹬，手把锄头握紧了，心不要慌。你这个脚就这样，你怎么看？哎，庄叔跟小满呢？怎么让你来干这呀？小满生病了，庄叔受伤了。啊？我在他们家住着，不得干点活啊？他们生病受伤了。那个，你就按我说的干啊！你自己别瞎搞啊！小马，小马，我进来了。姐，小马，啊，你没事吧？听说庄叔的脚也受伤了，怎么弄成这样啊？晒肿下了大雨，不过现在都没事了，别担心。没事就好。哦，对了，林宪这小子平时身上沾点泥巴都嫌弃半天，他怎么在地里开沟啊？他开工，嗯，哎呀，不行，我得去看看。哎，你你躺好，你躺好，你要躺着休息吧。我都已经教过他了。那个，我帮你加点水吧。水壶呢？哦，好像在林县房间。这不是我送给金武那个空气净化器吗？这种田这么麻烦，这沟要开到什么时候啊？需要帮忙吗？
你穿成这样，能帮什么忙？又想耍什么花招？累不累？你也太小瞧我了。再说了，开沟这种事儿，一个人太辛苦，我能帮一点是一点。那你帮我看一下，我这沟开的值不值？好。没想到你这么快就上手了，不愧是你。你以前认识我吗？当然不认识，是你不认识我罢了，林总。哎，李信，有虫！不好意思啊，我也怕这个。要不要帮你叫个人来？啊，不用了。你就在这长大的，会害怕这个？这个零线真是个木头，软硬不吃，这样下去可不是办法。啊，就完了。你吓死我了。我刚刚去林县的房间拿水壶的时候，看见一个空气净化器，是我送你那个吗？应该是吧，但怎么在林县那儿？我记得我给小满了。啊，你给小满了？我就说这个小满是个恋爱脑嘛，对林县这么好干嘛？对了，浩哥，我自己用不上，所以给小满。你不会介意吧？不会，不会，不会。我怎么可能会介意呢？不过今晚，嗯，我觉得你还是得注意一点。注意什么？我刚刚看到你去地里帮林相干活了。哦，我知道你是心好，但毕竟他是小满的未婚夫，我怕别人看到了不好。我就是去看看那个林相靠不靠谱，然后再探探他的虚实。确实，我也觉得这个林线不太对劲，我就怕咱们小满吃亏。嗯敲门啊！你怎么不关门呀、啊？对不起，你你洗吧，不打扰你。在手心里面照顾着，瞧把你嘚瑟的样子！爸，是不是有一批画符要运回村子里吧？我现在去啊。嗯，小林去了。啊？
，是不是没有绑绳子？啊？哎，翻了，搞砸了，我我绑了呀！想好好表现一下，没想到大意了，绳子应该是松掉了。我信你个头啊！妈，这还有很多事给王大爷家带的，这可怎么办啊？没事没事，路上掉的咱找回来就行了啊！这次先饶了你，走吧，大少爷，你一起去捡化肥，我自己去。庄小曼，我怎么脑子里全是你？林倩，少添点柴，火太大了。哦，你好好帮我打下手，今天掉化肥的事儿就不怪你了。你还跟我计较，早知道我就不去了。两句你还还不乐意了，林夏，过来，干嘛？还行吧，你是要把我烫死吗？行，出锅这一大清早的，神神秘秘的，带我去哪儿啊？到了你就知道了。你可是第一个来这里的人，小心啊！嗯，有这么神秘吗？跋山涉水的。到啦！噔噔噔噔，欢迎来到我的秘密基地。哦，怎么样？这些全部都是我种的。未来呢，我要在这儿建一座鱼池，养鱼的水会通过水泵传输到上层的蔬果区，经过植物的过滤后，水最终会再次流回到鱼池里。你的这个构想，是一个小型的生态循环系统啊？难道这些就是你留在村子里的原因？现在这些只是个雏形罢了。啊，这些东西。都是你一个人摸索出来的，嗯，边摸索边改进嘛。庄小满，你果然很特别。哦，对了，你千万不能跟我爸妈说，嗯、不然他们又该说我浪费时间、做不切实际的事儿。傻瓜、嗯，你都不知道你自己有多优秀。哎，这是什么？别怕。
别看了，放下来啊他现在在想什么呢？庄小曼，你看不出来吗？我喜欢上你了。回去还是洗一下吧，花房的水不太干净。没关系的。那个，我刚刚从花房拆了一只。庄小满，苏子峰，庄小满，你想我没有？哎，好了好了。你怎么在这儿啊？哦，对了，林森，我给你介绍一下，这是我的学弟苏子峰。这又是从哪儿冒出来的？这位是你朋友吗？哦，他，呃，他他是我，庄小满的未婚夫。这么主动，以前不都是我来说的吗？你离婚了？哎呀，这说来话长，不是你怎么来村子里了呀？一看就不怀好意。当然是为了见你。地理杂志这次有一个美丽乡村的专题，我是专门负责这次拍摄的。哦，那真是好事儿啊！那你带我去一下你们村委会呗？行，我带你去。<笑>你没变样啊？你也没变。<笑>走啊，林信。哦，有点自作多情了呀，林信。李书记，那我带他去村里转转。骑车注意安全啊！好，放心吧。好了吗？好了，走吧。出发。走。你先回去吧。哦哦。不就是个学弟啊，至于这么高兴吗？嗯、走，去看看。看什么？坐好了。看那边。哇，好美。还有我们这边。呀，看开沟里哈，子枫。别给他们看见了。我没事的时候就会一个人来这儿，你听，河流声会让我觉得特别安静。嗯，这么偏的地方，真是一点防范心都没有。啊，还有这儿，你看，这两边全部都是毛竹。毛竹？啊，毛竹四年之内只不过长到三厘米，到了第五年之后。会以每天二十厘米的速度而增长，这就叫做深耕细作、赌前行，一朝收获，终有成。你还是跟学校那会儿一样，一点都没变。子枫
你这次来的特别对，我们大东村有特别多美的风景，到时候我都带你看看。好啊。哎呀！哎哎，你小心点。没事没事没事。那那那小子故意的吧？还好吧。我说你这个未婚夫，怎么一点都不知道着急？我着急有什么用？我给你看看东西吧。对啊，不是,不是我说，这个角度拍照真亏你想得出来。你也可以的，来，你也试试。我不会这个。相信我，你可以的。把手给我放开！这这这这小子他绝对故意的，不是他他绝对有猫腻。你也不用这么激动吧？行，你冷静。我去把这小子的手给剁了！你最好说到做到。你去啊！我。你这次啊，一定要多拍一些照片，给我们大东村好好宣传宣传。嗯。小马。哎呦！哦，对了，我给你介绍一下。这位是我的学弟苏子峰，原来你就是子峰啊！我经常听小马提起你。你好。怎么回事呀？我来帮你。谢谢小马，谢谢。像小马这样单纯美丽的女孩，真好。嗯。我倒是觉得你们俩挺合适的。是吗？子枫，你喜欢吃什么就自己拿啊、哦，别客气，当店家。这阿姨自己做的包子，好吃。谢谢。哎，别。阿姨，你做的包子真好吃，让我有种自己家的感觉。这么快就来洗了？那你呀，把这就当成自己的家啊。嗯。既然这么投缘，不如你认叔叔阿姨，做干爸干妈吧。有这个必要吗？那我就是你姐夫了。我爸妈呀，要是有你这么优秀的儿子啊，做梦都会笑醒。请吧，给叔叔阿姨敬茶吧。我真的会谢谢你。来来来，别客气。哦，哎，哎，哎，怎么好烫好烫？没事吧？你怎么这么不小心啊？吹吹吹吹。我看看。没事，这宪刚他也不是故意的。真是马马虎虎。我带你去用凉水冲一下，走。哎，去冲冲，去冲冲。没事没事没事。哎，没事。哎，对。来，小林，没事，给。哎，吃包子。谢谢阿姨。可是，钟小满，他是故意的，你看不出来吗？疼吗？不疼。还好伤的不严重，不然可怎么办呀？我没事儿，宪哥也不是故意的。林宪也真是，都怪他不小心，不然可怎么办？钟小满。嗯。阿姨叫你。什么事儿？你自己去问他。子枫，那你自己先涂一下。你可真喜欢给别人擦药啊！他滑板还留着呢。一时半会儿回不去，我在追求我的幸福呢。太久没练，我都不会了。没事儿，有我在，我肯定让你重新学会的。嗯，程小满。
们什么时候去地里啊？问你问你们。哎，地里今天没有活了呀。那你机会了吗？我爸早上喂过了。哦，那你继续玩吧。林夕，你要不要跟我们一起玩？是啊，贤哥，小满的滑板就是我教的，你想不想学？不用了，没兴趣。怎么这么不合群？我们继续吧。滑板了没？没看见啊，奇怪了。哎，林健呢？他呀，出去了。他说到小卖部找江浩了。那我去看看。去，注意安全啊。嗯就不信，我还学不会了。不会呀、啊啊！喂，猴子，林先去你那儿了吗？啊，他没在小卖部。千万别看到我！看不见我，看不见我！糟了，林夕。什么情况？我的滑板。哦，哦，来，我我扶你起来，来。来。不是说对滑板不感兴趣吗？闭嘴。小水掉落，没门儿。咱们一块儿去吧。仙哥不去也行，我怕忙起来照顾不到他。一起吧。正好我刚吃完早饭，想消消神儿。往后一点点。
，能请你帮个忙吗？你要干嘛？我可以帮你啊。不用，浩哥，你今天也是我的模特。这次出来我没有带摄影助理，没事。如果仙哥不想帮忙的话也可以，大不了我多待几天，是吧？林夕，你快帮他一下。你最好拍完赶紧走。生气了吧？这才刚开始。说吧，怎么帮？待在这儿别动，我吃画面的干净。啊，就这。相机对于摄影师来说比生命还要重要，你帮我看好点啊。有东西，稍等。啊，什么东西？你别弄，装会滑。好，可以了，别动，我来了。好，好，来，我们摆一下 pose。云谦，这你都能忍啊？我都快看不下去了。这有什么呀？此风。有什么的摄影在调整吗？别紧张。这再怎么说，人家小满现在也是有未婚夫的人，这个苏子枫也不顾忌着。稍微稍微的。苏子枫，我看你今天是不想好好拍了。拍摄还没开始呢，你干嘛呀？何一仙，你干嘛？放开！我不放。放开！你先放。你那放手。小马，你也是的，你都是有未婚夫的人了，你也不注意着点。说什么呢？小满和子枫就只是好朋友，有什么需要注意的？是啊，仙哥，你是误会了，你自己心里明白拍宣传照对大东村来说是件好事儿，你就不能跟他保持点距离啊？你要是在这儿，就先回去吧。你是想把我气死吗？来，继续拍。按照刚才那个姿势，好，好。别动哦，可以往侧面一点点，笑一笑，来。江浩，你那手能不能自然一点啊？你学学小满，学学小满，快一点，好，来了，来了，三、二、一，再来两张，再胖个胖，胖个胖。好，最后一张啊，拍完就收工了。三、二、一，好。你拍完了没有啊？不是你催什么催啊？你看不见吗？我、啊，喂，这、啊、个拉我，三哥，这个。你刚刚不是说相机比你的生命还重要吗？这，我怎么了？带子要断了啊，你自己考虑一下。会游泳。你没事儿吧？哎呀，简直胡闹！选砸了吧？别装了。有这么冷吗？我知道你不喜欢我，真幼稚。但你也不能害我呀。难道是我推你下去的吗？来，喝点热水暖暖啊。他，好。但是你明明可以拉住我的呀。我当时是可以拉住你
。但在那一瞬间，我突然想起你说过，对于一个摄影师而言，相机比他的命还要重要。这是不是你说的？我救了比你命还重要的东西，你是不是更应该感谢我？什么？你看到我一个病人他……林夕，你能不能不要再刺激他了？子枫都着凉了，你让他好好休息一下。不行，这是我的床。你就不能让他一天吗？我，小满，我有点头疼，要不你先让他出去一下吧。我想自己一个人待会儿。受凉了，我去帮他把衣服洗了。他自己又不是没长手，人家都虚弱成那样了，我帮他洗衣服怎么了？我看你是真没脑子了，随便你。哎呀，眼前这幅画面，真是让人身心舒畅啊。说吧，你来大东村，目的究竟是什么？你应该知道啊。小满，还是我来洗吧，小满。哎，你别过来，你快回去休息吧。没事，我来。这顿算是你的庆功宴了啊！放开了吃，来，来筷子，筷子你也吃，那我们开动吧。嗯，小妹你做的好好吃，啊，你就多吃点啊。嗯，这个好吃，这是你最爱吃的，我专门给你炒的，来多吃点。谢谢。谢。仙哥挑食啊，还不是想留给你吃啊，毕竟明天回市里了。就吃不了小满做的菜了。你多吃点，不然你滑滑板没力气。我谢谢你，当我傻呀？我滑回去。要不我们一起举杯，预祝子枫摄影作品再得奖，再得奖。来，谢谢大家，谢谢大家。仙哥酒量是不是不行啊？这酒很烈的，别名叫“三杯吐真言”。酒量不好的人可不要喝多啊！好好吃啊！因为这个给你做的。嗯。哇，好吃点。哎，有有有有有，你等我一会儿。你们慢点，孩儿一定得等我回来啊！酒量不好的人悠着点儿。子枫，你悠着点。你忘了吗，小满？我是戏里的千杯不醉呀、啊。倒是宪哥，也不知道这酒量还行不行。今天都是自己人，要不别品酒了吧？说这个这什么情况？
说了不能再喝了。会的可真多，林夏，小心小心，慢点啊，可以吗？可以，不能喝你就别喝，喝那么多干嘛呀？哎，都说了这酒不能乱喝，喝成这样多难受。先回去休息吧，子枫，你明天还不是要走吗？你明天能来送我吗？好啊，明天几点？嗯。庄小满，我们演戏到底要演到什么时候？分不清楚，哪些是真，哪些是假。告诉我，到底是怎么回事吗？今晚我能不说吗？那我来说说我的心事吧。小满，你记得吗？我之前跟你说过我有喜欢的人了。我记得，你之前跟我说过，你还说你想为他变得优秀，然后为他留在城里。对，他家世好，长相好。能力好，一切都很完美。除了身边总是围着很多的女人，说实话，我也不知道他是不是一个值得托付的人。但我还是努力的留在城里。我想再靠近他一点。你知道那个人是谁吗？哎呀，你快说吧，谁呀、啊？是林羡。林羡。但是我这次回来，我看见你们两个在一起特别的快乐、开心，所以我是真心的祝福你们。小满，我希望你好。静文，其实我和林羡之间就是假的。我是为了不再被相亲烦扰，我才让他假扮我未婚夫的。原来是这样，小满，我之前一直很担心你和林羡在一起会受到伤害，你们没有在一起太好了。为什么这么觉得？你从小就在大东村长大，但林羡不一样，她不属于这儿。你们两个。注定是不同世界的人
，林轩。林轩，林轩，你怎么还没走？跟你有关系吗？我不走了。你有那么爱兄弟吗？别装了，这儿没人。我知道你跟小满假扮情侣的事儿了。谁告诉你的？陈静文果然没骗我。原来你们真在假扮情侣啊！我跟小满是真的还是假的？你看不出来吗？我从大学就开始喜欢小满，你别想结婚。喜欢一个人，时机也很重要。我不会放弃的回来了。哦，这么早就回来了。杂草多吗？杂草倒不多，不过看起来该出虫了。哦，出虫先不着急。他怎么了？大黄。这几天也没发生什么事儿啊，小满她怎么了？这女人没完了是吗？这有椅子，你自己坐会儿。等一下，昨天小满跟我说，你和她之间的一切都是假的，对吗？他真这么说？难道一直都是我想太多了吗？林现，你可能不知道，我已经喜欢你很久了。你能给我一次机会吗？不可能，我不属于这里。说的一样。不是说不着急出丑吗？这几天一直躲着我，我到底做错什么了？我提醒你，不要忘记和我的约定。难道那天陈静文说的是真的？我记得，不需要你提醒。答应别人的事情我不会食言，我会继续好好假装你未婚夫的。记得就好。你还叫我配合你演戏，看来是我把你想简单了。原来这些日子，你的那些关心，都是装的。没错，你演的那么逼真，我都是跟你学的。
。好，那你以后不用装了。你什么意思？有些话一旦说出口，可就不能收回了。你以为我想说伤害你的话吗？小满，小满，妈，小满不好了，小满。怎么了？家里大火偷了腊肉，往山里跑了。我睡了半天，不见了。不着急，妈，我去找啊。给，这些你拿着。他一个人没问题吗？哎，小林，你也赶快去啊！快去呀、啊！大火！大火！大火！大黄呀，黄大人跑了，谢谢啊。你有没有看到这么大一个红色的狗？没看，没看。就这只小狗才乱跑的。你好。大黄的绳子被缠住了。马上天黑了，我们先去花房那儿歇会儿吧。走吧。这庄小满摘个野菜，摘这么久，还不回来，好饿、啊应该熟了吧？不知道味道怎么样。嗯，还挺好吃。
怎么了？怎么像是喝醉了？哎，怎么就剩这几个了？喂，醒一醒！你是不是出了没煮熟的菌菇啊？啊，菌菇汤很好喝，连汤你都喝了。小马，你的脸好软啊！笨蛋，吃这些没煮熟的蘑菇会中毒啊！喂。我问你啊，你吃了几个？嗯，我吃了，你猜？我问你呢，你到底吃了几个菌菇？去吧，来，外面呢，我跟你进来。如果刚才的你是清醒的，就好了怎么睡这儿了？啊，你昨晚吃了没煮熟的蘑菇，你还记得昨晚的事情吗？昨晚。不接呀！说话。这么久没音讯
，我得确保你还活着。那你现在确认了，我挂了。等一下，这两天我一直在想，你会不会喜欢上那个女人，毁坏我们之间的约定？我喜欢他，但他……不过我想，像你这样的人，应该不会这么天真吧。昨天晚上的事儿，我想起来了。这一路都不说话，他在想什么呢？不要看我，不要看我。是不是该主动点？准备做饭呢，需要帮忙吗？那，你帮我添点柴吧。行。你和林宪昨天到底怎么了？忽然间回想起，不眠暖风轻轻。熊满，是大黄昨天不见了。我们找到他的时候，发现旁边有一只受伤的小狗。天色晚了，我们就就地取材做了吃的，结果林现他食物中毒了。食物中毒？严重吗？没事，还好吃的不多。人没事就行，那还是有点事儿的，肯定发生了什么事儿。来，子枫，喝碗汤。谢谢阿姨。小满做的汤实在是太好喝了，那你多喝几碗呗，别撑着了。是啊，宣城照也已经拍完了，你多喝点，明天好上路。你可闭嘴吧你！子枫，你喜欢就多喝一点，别客气。我有个坏消息要告诉大家，怎么了？我今天早上打照片的时候才发现，相机坏了。啊！鬼才信你！里面一张照片都没有啊！不会吧？那可是你辛辛苦苦拍的呀！啊，那那现在怎么办啊？那只能重新拍摄了。哼，有些人啊，就是不想走。还有多久啊？那说不好。相机坏了，那寄回去怎么着都得维修几天。哎呀，子枫作为摄影师，肯定也不想这样的，对吧？没事没事，不行啊，让子枫多住几天，再拍一遍。啊、嗯，子枫，你别有心理压力，我们一起解决。那重拍的这几天，我能留在你们家吗，小满？原来打的是这个算盘、嗯。那个，家里确实没有多余的房间了。嗯，凭什么他能住，我不能住啊？那不一样啊！那小林是我未来女婿，他不住这能住哪儿？反正就几天，要不林先跟子枫挤挤？你说的倒轻巧，你怎么不跟他挤一挤啊？那怎么行？静文可是一个人住，那要不然你跟我挤挤吧。我谢谢你。小卖部那么小，怎么挤两个人啊？那哎呀，行了行了，就住我家吧。成了，漂亮。林姐，你跟子枫挤一挤。那
挤一挤就挤一挤吧。<笑>我回去收拾东西了啊。你吃点呀！这家伙怎么没完没了的？嗨，哎，住的挺不错的呗。哟，练着呢。我这一来，你是不是挺慌张的？哼，故作镇定。跟你说话呢。哼，真是盲目自信。只有嫌弃，你不觉得我这么住下去的话，会完全把你取而代之吗？你做梦吗？你其实也没有那么喜欢他吧？我不需要向你证明什么，林仙，我敢保证，我比你真心。你这是幼稚，不如你主动放弃吧。你觉得呢？你要干嘛？啊啊、你干嘛呀？动手是吧？你已经输了，子枫。你真的相信昨天晚上林倩和小满什么都没有发生吗？我觉得林倩最大的优势就是近水楼台。如果你明天真的走了，恐怕再也没有机会追求小满了。那你有什么办法吗？我觉得你得跟林倩一样住进小满家。我也想啊，但是他们家没有多余的房间了。那有没有多余的房间，首先取决于你能不能留下来。陈静蕾，诚不欺我。事俱备，只等小满。先他把我赶出来了，小黎，不会吧？哎，他那个房间那么小，住两个人肯定是挤了点儿。不行不行，你不能住在这儿，这帐篷漏风，你会感冒的。没事，叔叔阿姨，小满，你们早点回去休息，不用管我，我将就一晚上就行。晚安，子枫。子枫好歹也是客人。你怎么能这样？过分了，林夕。今天先挤一挤，将就一下，其他的明天再说。你也就骗骗小满。林夕，大半月的不许再闹了。睡着了都不想听。嗯
。庄小曼，这都是你干的好事儿，我要疯了。这么晚了，你过来，听听怎么睡。这么可怕。这的确没法睡。是你同意他住进来的。你得负责，怎么负责？你说怎么办吧？房间只有一张床，那你就陪我干坐着，我睡不着，你也别想睡。怎么不讲道理啊？就这样干坐着？那你还想干嘛？我想睡觉啊。我的意思是，要不要弄一些吃的、喝的、聊聊天什么的？没心情，你明天就把苏子峰给我赶出去。不好吧，人家这次专门来大东村拍摄的。那以后，他一把我吵醒，我就来你房间找你，大家都别睡。你怎么这么霸道啊？我想想办法啊。哎，先先睡会儿，我想一想。我想，我先。想想，哎呀，怎么办呢？想想。想你是在梦里想吗？哎，你想到没啊？庄小满，庄小满。睡这么快，真是会耍赖啊！你睡觉也不老实。
你自己好好想想。这下。说不清了。我先起来了，你再睡会儿，被你妈看到不好。小满的房间里出来，这还得感谢你，昨天把我给赶出来。你昨天睡在小满的房间，你俩不会，你你俩干嘛了？昨天？哎哎哎，告诉我你干嘛了？昨天，兄弟，兄弟。快递，请您签收。快递。啊，谢谢。好，谢谢。相机，我没买啊。嗯，还真不错。你相机不是坏了吗？这是我赞助给你的。这么贵重的东西。你说送就送啊！现在有了机器，可以开始拍摄了吧？拍不了，这天气太阴暗了，光不好，拍不了。这光怎么就不好了？你怎么那么多事儿啊？你是外行，不懂里面的门道。这看着好像差不多吧，但其实天差地别，这会大大影响我拍摄的质感。那你说什么时候能拍？得看天气的造化了。但是好的天气难得一遇。我看你啊，就是想赖在大东村不走了。是又怎么样？你。哇，好美呀、啊，这里。到了，林心。哦，子枫说他马上要离开大东村了，想要找点灵感，我就带他来这里。阴魂不散。哦，哇，小满，嗯
。这些都是你自己种的吗？对啊，这些全部都是。嗯，最近都是林森帮着我一起打理的。然后我也可以帮你一起打理。怎么了？不是说好这里是我们的秘密吗？怎么谁都能来？人家就是想找点灵感，我也没有理由拒绝呀。哎，好了好了，回去干活了。稍微笑一笑，你稍微笑一笑。哎呀，干活有什么好拍的？嗯、小满，嗯，你看我这样浇水够吗？我看看，再来点吧，再来点就差不多够了。你不帮忙，别在这捣乱好吗？怎么了？我劝你善良点儿。大你！你你没完了是吧？你看不出来吗？我就是故意的。讨厌的！哎呀！差点忘了，还得去江浩那拉化肥呢。林倩，你去吧。那拍照的，你这么闲，跟我拉化肥去。我没时间，我跟这儿拍照呢。那小曼，你跟我去吧。哦，好。啊，没事。走吧。不就是拉化肥吗？小意思。快点啊！小心你的手啊！来，哎，动，哎，小心你的手，呀，哎，这么大块头，这么没用，来，走，慢点啊！你别小瞧人。快点，慢慢点。大摄影师，干不了这些粗活，就别干了吧。小意思。哎，稳着点啊。成名的天才摄影师，他与庄小满在大学期间，两人关系非常好，很多人都以为他们俩人是情侣关系。那到底是不是？呃，没有当事人官宣，无法确认。哦，对了，苏子峰拿了巴黎艺术学院的 offer， 但是他还没有确认要不要去。好，我知道了。今天晚上我会死死盯着你。你绝对别想跑到隔壁房间去。那你可要盯好了。你一睡着就打呼噜，你一打呼噜我就睡不着，我就打住，打住。这样好吧，只要我一打呼噜，你就踹，行吗？这可是你自己说的，你可别后悔。可以。
这是你自找的。还真踹呀！没完了是吧？今天晚上我不睡了，我死死盯着你。在哪儿？就在那个进门书桌旁边第二个抽屉。啊！人呢？找到了。事就说。林总。你要的项目材料。现在乡村振兴政策非常好，我们的新项目在资本市场很受欢迎。爷爷，你把我留在大东村，就是让我自己发现这一点吧。您真是有远见。这个项目可能是解决我们集团这次危机的关键，尽快推进。好，林总，你还要在大东村待多久啊？董事长那边快扛不住了。现在业内已经开始传言说你们林氏不行了，你们的股票也跌得很厉害，你再不抓紧时间，我也帮不了你。好啊，那我们的约定取消吧。你可要想清楚，拒绝了我，你们林氏一定会完蛋。又干嘛呢？鬼鬼祟祟的。你搞清楚，这里是我的房间。你才搞清楚，这里是庄小满的家。你还不是男主人，是不是？你说的算吗？你我说的都不算，要庄小满说的才算。
，端走吧。还要往里面加什么调料吗？嗯，只需要用刀把它切成块，记住别切太大块。好。用刀切块，简单。这可是我妈最喜欢的盘子，你完了，保不了你了。哎呀，真香啊！小马，做什么好吃的嘞？啊、小马，你怎么这么马虎？谁叫你切鸡直接放盘子上切？你看把盘子给我切的。阿姨，是我，对不起。啊是小林啊，没事没事，以后小心点。妈，这不是你最爱的盘子吗？哎呀，不就一个盘子吗？咱家盘子多的是。不知道的还以为他是你亲儿子呢。你看这孩子说的，女婿跟儿子不是都一样吗？看这火还没关呢。算你幸运。重新装。子枫，进展顺利吗？怎么，想放弃了？我心里没底儿，也不知道小满对我什么感觉。其实你和小满认识的时间比林宪早，按道理来说，你们的感情基础更好才对。你说，如果我跟小满表白的话，他会答应我？我只知道，如果你说的话，就还有机会；但如果你不说，小满这辈子都不会知道你的心意。你说的对，让我好好想想。看来苏子峰并不能阻止小满喜欢上李现。我家帮林氏渡过难关，我们就在一起。我也给你时间去甩掉庄小满这个麻烦。你现在这么对我，就不怕林氏会完蛋吗？你为什么不说话？我路遥想得到的东西就没有得不到的。你考虑清楚，如果你毁约，林氏一定会破产。这些不行，那小满，小满，我感觉自己像个小丑，每天在你面前上蹿下跳的，你好像根本就看不见。遥想得到的东西就没有得不到的。路遥，这个路遥该不会是？你就没有什么想要跟我解释的吗？跟你要解释什么？虽然我们陆家很看重你，但我的眼里可容不得一粒沙子。
这是我的事情，不需要你来提醒。如果你不把那个女人的问题处理好，你是知道会有什么样的后果的。原来林氏早就不行了呀！静文，你叫我给你带的衣服。谢谢浩哥。你不打开看看吗？这个是杂志款。我买房款就只是买个款式而已。嗯，这可是我特意为你定的。有没有看出什么来？哦，现在的房款做的越来越精细了。哎，来了来了，那我先去忙了。去吧去吧，我走了啊。来喂，你好，我想请问一下，昨天有没有一位男士在你们这儿买了一条五千八百元的女士长裙？稍等，我帮你查询一下。好的。是的，是有一位姓江的先生，在一个月前预定的。谢谢。哎，林总，小谢，我应该怎么知道一个女生的戒指尺寸？林总，我问一下，你你要准备干什么呀你在干嘛？去滑板玩一下。滑板。给我这个干什么呀？我网上参加问卷答题中奖了，白送的，你去玩吧。浩哥，你可以自己去啊，爬爬山，放松放松。我这不是有个小卖铺离不开身吗？这个笨蛋想约我，要说出来啊？哦，这个确实一人一间房的，你也可以跟朋友去玩。或许我以前是错的，我应该给浩哥一个机会。那，要不我俩一块去？真的吗？还是说，你的小卖部没你不行啊？不是，不是，那个，你你等着我，我我现在就去收拾行李，你等着我啊！你。
等着我啊！子枫，来这儿干嘛呀？小曼，嗯，其实有些话，我都想跟你说了。你说，怎么这么严肃啊？小曼，我喜欢你。我也喜欢你呀、啊，你是我最亲近的学弟。我不想以学弟的身份喜欢你，可以吗？开玩笑，我是认真的。从大学那会儿开始，我就觉得你跟别人不一样。直到后来，我才发现，原来这种不一样，就是喜欢。是不是喜欢上林姐了？可是你们一开始就是假的呀！我怕他，我不怕。小曼。我洗好碗了，来接你回家。忽然间
那我们回家。不喜欢的话，可以把我推开小满，我走了，原谅我没有当面告别。其实我是看到你报名了轮滑社后，才去学的滑板。在你毕业前。我有好几次都想主动，先告诉你。苏子芳，我不想只被你当成弟弟来看。但每一次我都害怕被你拒绝后，我们之间连朋友都做不了，所以没有说出口。来大东村之前，我收到了心仪学校的 offer。现在我已经做好决定了。角度拍照真亏你想得出来。去巴黎了。前面为了吸引你的注意，我的有些行为比较幼稚。快点喝水，楠楠。现在我明白了，那不是爱，只是我不想在生命中留下遗憾而已。你替我把滑板送给林姐。另外，祝你永远幸福。昨天，林仙他终于向我表白了，我们在一起了。生活就这样一天一天的。
而平淡的过着。我说了很多他以前的生活，以前的他忙碌冷漠，除了工作，不把任何事、任何人放在心上，看起来让人羡慕，但过得很累。他告诉我，他喜欢现在在大东村的日子。林县慢慢学会了种田，虽然他还不是很熟练。有时候还会闹些小笑话，但他真的很认真。最近他在地里忙碌，我在家做饭。现在的我们很幸福林夏，洗洗手过来。嗯，快来，饿了吧？这儿也是，哎呀，这边也是。好了，我自己来。小满，哎，吃饭呢？哎，光博，光博，一起吃点啊。家里做好了，哎，我们吃啊。好，哎，快吃吧。嗯。手怎么了？没事，放松一下就好了。你以前没插过秧，肯定这次不习惯了。你怎么不早说呀？我怎么可能比你还弱啊？我种田都种习惯了，你跟我哪有可比性？嗯，你手都这样了，我来喂你吧。这次真给我吃啊！真的。嗯，真好吃。不吃了。你怎么还生气了？我我喂你，我喂你。
田里又长虫了，你今天记得一定要检查好了再喷药，对，千万不要。知道了，要均匀，不能喷的太多，太湿。那我今天就不陪你了，我要去后山除草。嗯，早点回来。注意安全。知道了。我要去一个地方，你们就不要跟来了。可是林总还不知道您。先不要告诉他。不好。这里陪你呢，老爷爷。哟，这不是小马吗？爷爷，你怎么来了呀？孩子，啊，这里都是你一直在打理吗？对呀，我隔天就会过来一次。嗯，打理的不错呀。我从小，爷爷就跟我说，他爱这里的山，这里的水，还有这里的土地。老钟，我来陪你喝点儿，省得你寂寞。嗯，您是？小姑娘，你怎么来这里啊？我来看我爷爷啊。你爷爷，老庄是你爷爷？嗯。你是他孙女，庄小满。哎呦，好啊，老庄的孙女都这么大了。您认识我爷爷？哎，何止是认识啊！我跟你爷爷是老战友，想当年你爷爷还救过我的命呢。那我爷爷要是知道您来看他，一定会很开心的。嗯，一定会，一定会的。啊，爷爷，我做了点馅儿饼，您吃一点再下山。那就吃点儿，嗯，尝尝。好。<笑>我要像我爷爷一样，用我的方式守护着这里。好啊，你爷爷果然有个好孙女啊。<笑>大农村现在是越来越美了。您要是多留两天就好了。嗯，我也希望在这里多住几天呢。林仙，爷爷怎么来了？啊？这位爷爷肚子饿了，我先带他回家吃饭。你忙完了早点回来。走吧，爷爷，前面拐个弯就到我家了。
好啊。他们两个怎么认识的？爷爷，你不是饿了吗？多吃点。随便吃。真香啊！哎，还有其他客人没到吧？要不等大家一起吃吧？黎叔，我们家没那么多讲究。趁热赶快吃、啊，来点儿。呃，行，那就来点儿。少倒点儿，这就是你自己要的，快劲儿大。高兴，我们家吃饭。哎，好好好，来多吃点菜啊。嗯，好酒，好酒啊。这酒呀，是我们自己家泡的。哦，好喝。爷爷，您多吃点菜，再喝酒。哎哎，好的好的。爷爷，你怎么来了？他，他是你爷爷。你看看，都忘了跟小满说这回事了。当初啊，就是你林爷爷和你爷爷给你俩定下的婚约。您说，啊，您是贵客，咱们怕是怠慢您了。我可不希望你们把我当成什么贵客。我反倒希望你们把我当成亲家。啊、来来来，吃菜，哎、多吃点啊！好好，给你买上。哎、爷爷，你为什么没告诉我，你跟小满早就认识啊？我要是早告诉你，就你之前那个样子。你会愿意去慢慢的了解小满吗？那还真不会。小满是个好孩子。我之所以把你留在大东村，就是让你慢慢的跟他相处，慢慢的去了解他。不愧是我们林家的老头子。嗯。爷爷高明。我们林家现在确实有困难。五哥，我不会拿你终身的幸福去做解决危机的筹码的。看来，爷爷已经知道我和罗瑶的约定了。放心吧，我已经不是以前的我了。那，你跟小满的约定，马上就要到期了。之前的婚约，还退吗？我会给小满一个完美答案的，臭小子。进。种田这种事情急不得，你下次一定要量力而为。这点活对我来说根本不算什么，不用担心我。还逞强，嘴这么硬，手还要不要的
今晚，要不我送你回去吧？不用了，你的小卖部好几天没开门了，顾好你的小店。那行，正好林香有东西要给他送过去。林现，嗯，什么东西啊？就要那些什么灯带啊、气球什么之类的。那我现在去给他。他要这些东西，是要庆祝什么的？跟小满求婚了，求婚啊！他根本就不爱小满，为什么这么着急向小满求婚？林先已经催我了，我得赶紧给他送过去。你去吧。那，你慢点啊。到底有什么目的？这个林贤，明明跟陆瑶牵扯不清。不行，小满这么单纯，不能被他们莫名其妙的伤害。喂，陆小姐，我有你想知道的消息，见个面吧。小姐，你好。说吧，你有什么有关林现的重磅消息？林现要和我的好朋友张小满求婚了，就在这几天。我不相信林现有那么大的胆子，他不想要挽救林氏了吗？这个消息千真万确。我今天来通知陆小姐，就是希望无论林现和你有什么样的勾连，都不要牵扯到我的好朋友。五百万？什么？我给你这个数，帮我破坏他们的婚约，让林现离开庄小满。陆小姐，你是不是有点太瞧不起人了？反正你也不希望你的朋友庄小满受到牵连，这笔买卖你不亏。他说的也有道理。那这样，五百万，再加陆明资本项目部总监的职位，足够你在海市站稳脚跟了。我得到了我想要的。小满也不会被那个渣男伤害，一举两得。成交现这两天早出晚归，神神秘秘的，也不知道在干些什么。大黄，你看见林现了吗？你知道林现去哪儿了吗？见的，一天没见他，都不知道他跑哪儿去了。都这么晚了，他一会儿就回来了。妈，给你的，送给我的。嗯，你总是想着我。哎，那你今天是去城里了吗？对，我一大早就去了，见了个人，然后才回来的。见了个人？谁啊？嗯。静文，你不是有情况了吧？快说，老实交代，你是不是有男朋友了？对
，果然瞒不住你。真的假的？你你快给我看看他照片。现在还不行，我还需要解决一些事情才行。嗯，好吧。没事的，静文，你只要幸福就好。小满，你放心，只要有合适的机会，我会让你认识他的。嗯、小满，我做的这一切是为了你好。我走了，啊，你回去小心点啊。好。小满，明天晚上我一定会让我们的婚约成真。终于全部搞定了。啊！等一下，如果小满知道你为了向他求婚，准备了这么多，他肯定会答应你的。一定会的。林夏，你以后一定得对小满好，不然我饶不了你。你放心吧。来，提前为你庆祝。喝我，哎，你就喝一点嘛。来，谢谢你帮我。跟我你还客气什么呀？来，干杯。你跟小满订婚之后，是会选择留在村里呢，还是会去城里生活呀？这个暂时还没有想好，但是我会尊重小满的意见。真好，我、静文、小满，我们仨是从小一块儿长大。现在小满身边有了你，而我和静文也。你和陈静文，前段时间我们出去玩了一趟，静文现在对我也不太一样了。怎么不一样了？其实很早之前，静文就跟我说，她想嫁的人绝对不是像我这样的人。不过这一次，静文她却说，其实留在大东村也没什么不好的。还说，还说我跟他可以试一试。他真这么说？是啊，我也觉得挺意外的。来，恭喜你们，谢谢。浩哥，浩哥，静文，浩哥。好漂亮啊，静文。哦，我叫静文过来的。我这不，怕咱们的酒不够喝吗？静文，这里好漂亮啊！我给你们带了一件小菜，还有好酒。林倩。你过来呀！好。嗯，林倩，对小满好一点。至于之前我跟你说过那些话，你就当做没有听到。反正现在呢，我已经放下了，所以你们要幸福。什么话？什么放下？你们在说什么呀？没什么啦，总之呢，之后大东村三人组就要变成大东村四人组，干杯！来，为我们的大东村四人组，干杯！
Come back. <laughs>明天你就要跟小满求婚了，今天喝酒要尽兴，来。没酒了。不喝了，不喝了，我们下山吧。林先生这酒量也太差了，嗯，一会喝多了发疯，我可扛不住。静、嗯、文、啊，对不起，我要喝多了。静文，静、啊、文，那个。林倩，我先送静文回去，一会儿你完事了也赶紧回去啊。你们回吧。静文，慢点。看。小满，明天我要给你一个惊喜。林倩，我不管你和陆瑶有什么见不得人的勾当，但我绝不允许你把小满牵扯进去林倩，林倩，你昨晚怎么没回去啊？小满刚刚电话都打我这来了。昨晚有点喝多了，到现在头还有点晕。我刚刚跟小满说你昨晚喝多了，睡我家了。不过这事我瞒不久啊，你赶紧回去吧。嗯，行。你帮我把这里看一下，头疼死了。你这酒量也太差了，我以后都不敢跟你喝了，赶紧回去。走。哎，静文，快来，一起吃点。林倩人呢？他他昨天晚上不是和江浩一起喝酒了吗？哎，真是的，喝多了住江浩家了，真是的。他昨晚是喝多了，不过不在江浩家。那他在哪儿啊？在花房。你昨天晚上不是一直想知道，到底谁跟我在一起
你们两个，对不起，小兰。我该相信他的话吗？不可能，绝对不可能。林先人呢？我要见他。这两天跟我在一起的人就是林先。怎么回事呀？静文，我一直把你当亲女儿一样对待，你怎么能和李仙做出这种伤害小满的事儿呢？啊？李仙这两天早出晚归，原来是跟你在一起。你们，你们两个什么时候开始的？小满，阿姨，我早就想跟你们说这件事情了。啊，我不相信。对不起。但是静文没有骗我的理由啊。现在不想看见你，小满。以后你会明白我为什么这么做。哎。玉玉，李仙，你还有脸回来？小满，怎么了？正好今天林艳艳也在。我有事情要跟你们说，小满，你说，我要退婚。小满，你在说什么？李仙，我和你装熟，对你像亲儿子一样，你怎么能做出这种事情呢？你自己看。小曼，这不是真的，这照片。林宪，我把我俩的照片给小曼看了，我觉得不能再隐瞒我们的关系。你在说什么鬼话？这到底怎么回事？你今天必须给我解释清楚，小满。相信我吗？真的相信我会做出这种事情吗？静文都有证据，我不可能这么没有底线的相信你。林爷爷，你们走吧，这门亲事。我们高攀不起，好吧，我遵从小满的决定，你们的婚约就此作罢
陈静文，我不管你用什么手段拍的这个照片，你要为你做过的事、说过的话付出代价。李谢，你还嫌不够丢人吗？赶快跟我回去！小曼，原来我在你心里就是这种人啊小曼，小曼，快醒醒！小猪猪，别睡了。林夕就像是梦一样，我现在已经分不清那个人到底有没有来过我的生活里。庄小曼，给我争气点。林总，丰盛说要求太严苛了，生态农业就是项目嵌套的概念，认为您对生态球模型太较真了。丰盛这种老牌农企，说这话是想在自己招牌吗？这个项目是他们的小于总在接手，他坚持新型元素不要占主导。你一个九八五毕业的大学生，不待在城里发展，回来就是因为这个吗？我只是喜欢种地而已。那就让丰盛换人接手
，我这个项目的核心是乡村振兴。哎，林总，这可能就驳了小余总的面子，而且董事长那边也不好交代。你在教我做事吗？没有，我现在就去谈。还有，嗯，去调陈静文的简历。好。让人事主管提醒各位猎头，将他拉入行业黑名单。Easy， 那在整个海事，他可能很难找到好的工作了。哼，他应该感谢我，没有直接发律师函告他诽谤。小满，你休息一会儿吧。小满，你这样会把自己累垮的。小满，不是我要帮静文和林宪说话，我觉得他们可能不是你想的那样。林宪明明就想要和你求婚了，都是骗人。小满，既然回来了，那说明村子里的事情都处理好了，是吗？对，都处理好了，我们的约定继续。那等我爸妈回国，我就安排大家见面。他这一阵子没日没夜的干活，我都快担心死了。你说这孩子，哎，小满回来了。哎，小满，小满，哎，爸，妈，小满才回来啊，累坏了吧？来来来来，给你爸，来给你，走，快吃饭。来，坐下。哇，好香啊，妈。吃坏了吧？给你吃碗汤啊，多吃点啊。再加点鸡蛋。嗯，来。嗯，好吃吗？你俩也吃呀，别光看我啊！我跟你爸已经吃过了。对，我们吃过了。趁热多吃点。多吃点，多吃点。多吃点啊！小曼，你这个样子可不对劲儿啊。我没事儿啊，哎，妈，你俩别担心。小满啊，嗯，前几天闹的那一出啊，知道你怕我们担心，不过。小曼，你要是难受就哭出来，是哭出来就没事了，千万别憋着呀。哎，爸妈，我真没事儿，就要安安静静吃个饭。哎，小满，你他爸。等一下，怎么了？你就这么走了？浩哥，我赶时间，要是没什么事儿的话，你为什么要这么做？你跟林倩根本没什么吧？你拆散他跟小满，你有什么好处吗？怎么没好处呢？小满离开林宪那样的男人不对吗？你这么做，你有考虑过小满
你有考虑过我的感受吗？不要自作多情了。什么大东村三人组，我从来就没有放在心上。我已经得到了我想要的一切。这个大东村，他再也困不住我了。静文，你变了，你太让我失望了。没关系，我不在乎你的评价。生活没有你想的那么简单陈静文，我想确认一下我的入职时间。陈静文女士，我们陆明资本没有收到关于你的任何入职信息。没有。喂？难道是这个路遥耍我？怎么联系到静文了吗？电台里说有报复于我泥石流，静文的电话又一直打不通，我担心他。你再打一个试试。
给我拍照。舒服、啊，浩哥，小白，我在。哎，你别动，你别动，躺着。你先躺着，浩子，你摇一下，慢点。林仙，其实什么都没有发生，是陆明资本的千金陆瑶收买了我，他给了我五百万，还说会让我做项目部的总监。有一次，我接到了陆瑶打给林仙的电话。以为李生他骗你，所以那天趁着他醉酒不醉，我偷偷溜进去拍了那些照片。其实我们真的什么都没有。静文，你真的太糊涂了。你怎么能？林氏集团出现了很严重的财务问题。林先来找你退婚之前，是我和陆瑶约好，两家企业进行联姻，这样陆明资本就会帮助林氏度过危机。林氏有危机，他们的资金链。出现了很严重的问题。我要知道林仙要向你求婚，所所以让我想办法破坏。你们俩是我在大东村唯一的温暖。我想守护，但是我用错了方法。所以。林仙那天跟我求婚是真的。是啊，林仙和我之前一直在准备，她就是想给你一个惊喜。哎，小满，我现在知道了，林仙她是真的。向你求婚，这不意味着林氏要破产了。林仙为了我，已经做好了失去一切的准备，我却不相信她。林,林仙，我叫林仙，请大家不要再给他安排相亲了，他已经名花有主了。他对我一见钟情，你还加了糖。我，庄小满的未婚夫。忽然。
间，回想起拂面暖风，静静我微醺，想起你。小满知道你为了向他求婚，准备了这么多，他肯定会答应你的，一定会的。相信我吗？你这边请问找谁？呃，我想找一下林夕。啊，请问您这边有预约吗？没有。呃，林总，那个，呃，那个林总，叔，钟小满来了。当时不相信我，现在又跑过来，把我当什么了？没空。好。我这就去转发前台。不好意思，现在嗯林总没空。没空。嗯，现在肯定还在生我的气。那我在这儿先等一下他吧。林总，庄小满说要一直等，他愿意等，就让他等
欢迎各位来到林氏集团创新品牌发布会，我是林氏执行总裁林宪。作为一家老牌食品企业，为了跟上时代的步伐，林氏接下来将抛弃传统模式，对现有业务进行彻底的转型与升级。我们将在保证食品绝对安全的前提下，优先考虑时间成本和经济效益。林氏有信心，在未来两年内，将企业市值翻倍。林氏所有决策都有数据支撑，以下是具体调研数据，请大家看大屏幕。庄小姐，我代表林氏集团的林总，来解除和解除约。林总，这是之前去大东村时给您看的那个视频，我忘记删除了，刚才给放错了。你的失误，给公司的形象造成了巨大的损失，你自己说怎么办？林总，您再给我一次机会，我我我一去财务那儿结算，明天不用来上班了。林总，李现。董事长，你整天开出这个开出那个，什么臭毛病？爷爷，不用再说了。今天发布会上这么一闹，大家都知道你和小满的婚约，这件事你都处理不好，影响了我和庄家的交情。我这个爷爷，你不用认了。董事长昨天碰到庄小满在这等到很晚，说有个农业项目正好没有人跟进，就安排他负责，还没来得及跟你说就，就。爷爷让我把之前做的新型农业方案也带过来了。别以为你能拿爷爷来压我。你分到哪个部门啊？生态农业发展部。生态农业发展部。哎，我带你找找去。林总，这怎么回事？哦，这是老董事长安排的，特意把庄小姐的工位安排在他自己办公室。这老爷子又在搞什么鬼？生态农业发展部在这儿啊，呃，呃，林总，这个部门估计是老董事长新成立的。这里了。之前的一切都是我错怪林宪了，我想挽回他，但林宪现在根本不肯见我。爷爷问你，你心里还有林宪吗？
么知道了。林氏那个农业项目，我找到合适的负责人了。要不我把庄小姐的工位从老董事长办公室挪出去？不必了。既然是工作安排，不用刻意回避。啊好。哎，庄小姐，你的办公就在这儿。别以为你坐我对面，我就会搭理你。林羡，我已经知道事情的真相了，对不起，我当时真……工作时间，不谈私事。把你的方案拿过来。哎，几天不见，更帅了。别靠我这么近。项目书大体还可以，但是还有一些细节部分需要梳理。这一块，还有这一块，都需要细化。同时还需要补充落地数据。嗯。我也做了一本计划书，可以和你这个融合在一起。这个方案，我会和你一起做。这一块儿，这个地方的数据都要补充完整，一定要详细一点。这块可以删除，这里多补充一条。林夕，其实我。这些天特别想你。你就是庄小满。你是？我是林县的未婚妻，是未来林氏的女主人。林夕，他说的是真的吗？林夕，你自己告诉他。是真的，我和陆瑶很快就要订婚了。
，小谢。哎。庄小姐你等一下，我去给你找点资料，你先了解一下公司。你为什么让那个女人进林氏？庄小满是爷爷故人的孙女，这是爷爷的安排。如果你怕林董事长怪罪你，好，我愿意当这个坏人。我告诉过你，我的眼里可容不了一粒沙子。我会让他知难而退。我相信你，不会因为一个女人而拒绝陆明资本的帮助。好了，我饿了，陪我去吃饭吧。一家人，咱们林氏更上一层楼。嗨，小马在里面坐的好好的，你为什么申请出来办公啊？林宪和那个路遥天天在我面前晃，我看着难受。你跟林总不想看见我？啊，嗯，那你慢慢忙，啊，完事了记得把灯关了。嗯。写稿的怎么还不满意？林宪，你是公报私仇吧
，连这种基础的数据都能写错。你是来这工作的，如果没有工作状态，就收拾东西回村。怎么那么凶啊？知道了，我马上改。发了一份实验数据给你，交到策划案里。知道了。你再怎么欺负我，信不信我明天就回大东村？不行，这个生态农业的项目也是我想做的事。就算你不喜欢我，我也要把把它做完。
他怎么在这儿？怎么睡着了呀？你刚才是不是一直没动，让我靠着睡觉啊？你想多了，我为什么要这么做？走吧，下班了。我这个还没做完呢。已经做完，发到我邮箱了。欢迎两位投资代表人的到来，下面有请项目负责人庄小满女士，为大家做项目汇报。两位投资人，你们好，我是庄小满。我们这次生态循环装置一共分为三大块系统。分别是循环系统、光照系统，还有微观系统。大家可以看到，我们的装置分别是养殖池、固化分离、收集箱，并且需要矿化装置。树立大自然环境，保护生态系统，崇尚自然，敬畏生命，最终合理利用生态自然环境你今天去哪儿了？我问你话呢，林先去哪儿了？你别难为我。这么重要的时候，他怎么能不在？你快说呀！林总下午的行程是约见陆小姐以及她的家人，可能是要。谈一下订婚的事。订婚？难道他真的要和别人结婚了？不行。哎，哎，怎么都没问？楼上那家咖啡厅。哎，周女士，不让进。拜托，让我进去吧。你不让进，林总在吗？林先，我知道你在里面。你上次不是已经要跟我求婚了吗？你过去跟别人订婚，让他进来吧。我是不是来晚了？
民丰资本已注资两个亿，作为新型农业项目的启动金，由庄小满负责这次项目的落地。项目首发落地点在大东村。预祝我们的项目啊顺利进行。王总还推荐庄小满作为这次项目的负责人，你可以选择一个同事作为搭档，陪你一起带头完成这个任务。预祝我们谢工小满项目顺利。谢谢，谢谢李经理，谢谢。来来来，上你喝你就喝，傻不傻？哎哎，小满，好好好，谢谢陈经理。要是把他喝出问题了，我把你们全开了，还来是吧？咱们新同事小满好酒量啊！来来来，我再给您倒一杯。谢谢李经理。我看你是真不想干了。来来。哎，这是我的酒，林夕。既是欢迎我们的新同事，同时也是庆祝我们公司预热很久的新型农业项目顺利启动。呃，请我们林总再给大家说两句。好，我没什么好说的。啊，小陈，后面的项目要多多合作啊。来来来来来来，没什么可说的，我有话说。林夕，你就是个不近人情、冷漠无礼的家伙！我真想扒开你的眼睛，看看是不是长在头顶上了啊！你喝多了，别摔酒疯。就算你再冷漠无情，再不近人情，我还是喜欢你。他喝多了吗？你还没回答我呢，你先回答我的问题。哎，哎呀，闹死了你！你没回答我。这个庄小满什么来头啊？这个是谁喝多了？什么情况啊？这个。你喝多了，我送你回去。没有喝多。
。这都几点了，老板怎么还不来？他从来不迟到的呀。各位，从今天开始，林总要长期出差大东村，与庄小满一同落实公司的新型农业项目。以后的项目会议改为线上。散会。哎，谢特助理，这庄小满是何方神圣啊？这大家都挺好奇的。嘿嘿嘿他是林氏集团未来老板娘。怎么到中午了？哎，我记得我定闹钟了呀。是我关的。那上班不就迟到了吗？哎呀，林夏，你是老板，你也不能。今天，我们一起回到农村。拒绝了和我的婚约，紧接着你们林氏的项目就起来了。其实你从没打算和我订婚吧？没错，我要娶的人是庄小满。对，他要跟我回大东村啦
正好小满他们今天回来，晚上我们大家一起吃饭。真的？嗯，那太好了。我先吃了、啊。多做几个菜啊！好。来来来，接一下，接一下。慢点，慢点啊！啊，好好。哎，小满，李姐。哎，小满，以前都是二婶儿太贪心了，现在才知道这勤劳致富。才是基础，我忙起来，忙起来啊！嗯、林总，我们有个项目想找林氏合作，您现在方便吗？改天吧，现在。别打扰我种田想起你，温暖。